നമ്മുടെ കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത പറയുന്നു പക്ഷേ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ അതും പ്രത്യേകമായി ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൊല്ലത്ത് ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകൻ എട്ടു വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചത് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നസറുദ്ദീൻ എന്നോ മറ്റാണ് പേര് തത്വമേ ന്യൂസ് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിതുരയിൽ കാമുകിയുടെ മകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ ലോറി ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹോ ഇയാളുടെയൊക്കെ മനസ്സാലോചിക്കണം കാമുകിയാണ് അതായത് ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമുണ്ട് ആ കാമുകിക്ക് ഭർത്താവും കുട്ടികളും കാണും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും കാണും ഈ കാമുകിയും കാമുകിയും പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയുമായി ഇയാൾ അടുത്തിടപഴകി അതുകൂടാതെ ആ സമയത്ത് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെയും ഈ കുട്ടിയെയും പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു നരാധനൻ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവി ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം വേണ്ട തക്കതായ നടപടി ഉണ്ടാകും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം നിറികെട്ട പീഡന പരമ്പരകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പള്ളി വികാരി വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മദ്രസ അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ലോറി ഡ്രൈവർ കാമുകിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടുകേഴുകി പോലുമില്ല സാംസ്കാരിക കേരളമാണ് അത്രേ കഷ്ടം തന്നെ ഇവിടെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ആര് ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും തൊളിക്കോട് തേവൻപാറ ഇന്തിവിള തടത്തരികത്ത് വീട്ടിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ഇയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത് വിവാഹത്തിനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവുമാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ അയാൾക്കും ഒരു മകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള എന്നിട്ടാണ് കാമുകിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അയൽവാസിയും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായി യുവതിയുമായി ഇയാൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ എത്തി ഇയാൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ പെൺകുട്ടി ഇക്കാര്യമൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാവുകയും ആറാം മാസത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയി ലോഡ്ജുകൾ മാറി മാറി ഒളിവിൽ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്ന പ്രതിയെ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപമുള്ള ലോഡ്ജിൽ നിന്നാണ് വിതുര എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് എത്ര വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിറികെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ മോഷണവും കൊലപാതകവും ഒക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നു പിന്നീട് ബലാത്സംഗങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ വളരെ വികൃതമായ ശൈലിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മാറുന്നു സമൂഹം മാറുന്നു എന്നാൽ നിയമ നടപടികളൊന്നും ശക്തമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരു പൊളിച്ചെടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ മാറിയേ പറ്റൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡന പരമ്പരകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ അതും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ എത്ര വേദനയോടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വാസ്തവം ഇത് സമൂഹം മാറിയേ പറ്റൂ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറിയേ പറ്റൂ ശിക്ഷകൾ കർശനമായി തന്നെ കൊടുക്കണം ഇവനെയൊന്നും ഒരിക്കലും പുറം ലോകം കാണിക്കരുത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്